ഇതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാനസികമായ വിധയാണ് സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഭാര്യയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആരോപണം പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ ഇതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ഐബുകളെയും മറച്ചു വെക്കുന്നതാണ് വസ്ത്രം ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ഐബുകളെയും മറച്ചു വെക്കുന്നതാണ് വസ്ത്രം എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെയും ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടായ എല്ലാ വൈകല്യങ്ങളെയും മറച്ചു വെക്കുന്നത് വസ്ത്രമാണ് വസ്ത്രമാകുന്ന ഭാര്യ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന യുവാക്കളെ യുവതികളെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പാദമോന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ദുശീലങ്ങൾ അന്യ സ്ത്രീകളുമായോ അല്ലെങ്കിൽ പല പുരുഷന്മാരുമായോ ആർക്കെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന് ശേഷമെങ്കിലും ആ പരിപാടി നിർത്തൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തില് കാണാൻ പറ്റാത്ത പല ഐബുകളെയും മറച്ചു വെക്കുന്ന ധർമ്മമാണ് വസ്ത്രം നിർവഹിക്കുന്നതെങ്കില് ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ചാബല്യങ്ങളെയും മറച്ചു വെക്കുന്നത് അവന്റെ കുടുംബിനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ സമയത്തോർക്കുന്നു അതാ ചിന്നക്കടയിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസംഗം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ റൂമിലേക്ക് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഉസ്താദ് ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഷമത്തിലാണിപ്പോ എനിക്ക് ഇതിനൊരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് പ്രശ്നം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരാഴ്ച എന്റെ വീട്ടില് നിർത്തി ഉടനെ ഞാൻ ആ പെണ്ണിനെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി എന്താണ് സംഭവം രാത്രി ഞാൻ എന്റെ കിടപ്പറയിലേക്ക് വരുമ്പം മച്ചാ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഒന്ന് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ഫോൺ വാങ്ങിയിട്ട് എന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ വിളിക്കുകയാണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പാവം അന്യ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പെൺകുട്ടി വാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ആ സങ്കടം തീർക്കുകയായിരിക്കും എന്നാൽ അത് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിഴിയാണ് സുബാനല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നി ഒരു ഉമ്മയോടും ഒരു ഉപ്പയോടും ഇത്രയേറെ എന്താണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ അവളുടെ വോയിസ് എല്ലാം കൃത്യമായി റെക്കോർഡിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിലുണ്ട് ഞാൻ അതെടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സുബാനല്ലോ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ യുവാക്കളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് ഓമനെ പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാര് അതാ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കൾ തമ്മിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവിഹിതമായ ബന്ധം നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബന്ധമിട നല്ല ഒരു തറവാട്ടിലേക്ക് കുടുംബിനിയായി കയറി വന്നതിന് ശേഷവും അതാ പഴയ ബന്ധത്തെ ഇപ്പോഴും അവൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭർത്താവിന്റെ ഫോൺ വാങ്ങി രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് വിളിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന ആ പെണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ വന്നാൽ ഓടിച്ചു നോക്കൂ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്ന പെണ്ണേ നിന്റെ എല്ലാ അയവുകളെയും മറച്ചു വെക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഭർത്താവാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാതയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നത്തെ മൊബൈൽ ഫോണാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല കാരണം ഇന്ന് വാട്സാപ്പ് യുഗവും കൂടി കടന്നു വന്നപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് അതാ എല്ലാവരുമായി പരസ്പരം കാണാനും ചാറ്റിങ് നടത്താനും എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടെ അടാ ഇന്ന് ഉടലെടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഇവിടെ തകർന്നു പോവുകയാണ് 
കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശിഥിലമാവുകയാണ് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ മാതാപിതാക്കൾ ആലോചിക്കണം അടാ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ കൊടുത്താൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനമുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ അവരുടെ കൈകളിൽ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുത്താൽ ഇവരുടെ ധാർമ്മികത തകർന്നു പോകാനത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാരണമാകുമെന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്വന്തം ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലും ഇറ്റലിയിലും ലണ്ടനിലും ഒക്കെയുള്ള പെൺമക്കളുമായി ചാറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന സംവിധാനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് എന്ന് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുടുംബ ജീവിതം തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ അതാ ചെറുപ്പക്കാരൻ കാണാൻ വന്ന ചെറുക്കൻ പെണ്ണിന് സമ്മാനം നൽകുന്നത് എന്താണ് ഒരു നല്ല മൊബൈൽ ഫോണാണ് അതുപോലെ അംബാനി പുറത്തിറക്കിയ ജിയോ സെറ്റും കൊടുത്താൽ സിമ്മും കൊടുത്താൽ പിന്നെ വിളിച്ചാലും വിളിച്ചാലും വിളിക്കുന്നവൻ വിളിച്ചു മരിച്ചാലും ടോക്ക് ടൈം തീരാത്ത ഒരു സിമ്മാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അവിടെ മുതൽക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരാതയം തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല ഒരു അന്യ പെണ്ണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സംസാരം കേൾക്കൽ ഹറാബാട് വൈകാരികമായി കിളിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കൽ ഹറാബാ പെണ്ണിനെ കാണൽ ഹറാബാണ് അവളുമായി ഷോപ്പിംഗിന് പോകൽ ഹറാമാണ് അവളുമായി പാർക്കിൽ പങ്കുചേരൽ ഹറാമാട് മുഖവും മുൻകൈയുമല്ലാത്ത ഒരു അവയവും അവളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പാടില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ കൃത്യമായ നിലപാട് അറിയുന്ന പെങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതലേ വ്യതിചാരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാ അന്യ പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചോട് പോളം അതാ ഒരു പുരുഷനെ കാണൽ ഹെറാബാട് അൽമർ അതു കുല്ലുഹ അന്യ പുരുഷന്റെ മുമ്പിൽ സ്ത്രീയുടെ ശരീരം മുഴുക്കലും ഔറത്താണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പഠിച്ചവനെ സ്വലാത്ത് കേൾക്കണില്ല സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പുരുഷന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടे ശരീരം മുഴുക്കയും ഔറത്താണ് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മുഖവും മുൻകൈയും മറക്കാൻ പാടില്ല അജ്ജിതയ്യെന്ന പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മുഖം മറക്കാൻ പാടില്ല അല്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളിലല്ല അന്യ പുരുഷന്റെ മുമ്പിൽ അവരുടെ മുഖം മുഖവും മുഖവും മുൻകൈയും ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവനും ഔറത്താട് എന്നല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിവാഹ ജീവിതം തന്നെ ആലോചിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുത്താല നല്ലവരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധി കാത്തു സംരക്ഷിക്കാതെ തോന്നിവാസിയായി ജീവിച്ച ചെറുപ്പക്കാരന് അതുപോലെയുള്ള പെണ്ണിനെയാണ് അള്ളാഹുത്താല സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെന്റെ നിരീക്ഷണമല്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് നല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ അള്ളാഹു സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ നല്ല ആണുങ്ങളെ അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ ീചരും നികൃഷ്ടരുമായ ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്തരക്കാരായ ഇടകളെ തന്നെ അള്ളാഹുത്താല സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മക്കളായ റുക്കയ്യയും മുമ്മുകുൾ ഹോമിനെയും ആദ്യം വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആലോചന നടത്തി നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന അബൂലഹബിന്റെ രണ്ട് മക്കളായ ഒത്തുബയും മുത്തൈബയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് നായത്തിറങ്ങിയപ്പോ അതാ അബൂലഹബ് മക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാ ഈ വർഷാകുമാഹറാ 
മക്കളെ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ കയ്യേയും ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ തൊലാക്കുതല്ലണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടാവുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ദിവസത്തിൽ രണ്ടു മക്കളുടെ തൊലാക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന പിതാവിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എത്രത്തോളം വശലായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സ്വന്തം മക്കൾ വിഷമിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഓദിക്കേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആയത്തെന്താണ് നല്ലവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല നല്ലവരെ കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളെ പിന്നീട് അവിടം വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്നറിയോ റുക്കയ്യയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിലുണ്ടോ ഉസ്മാനുബിനു തുല്യമായ ഒരാള് കാരണം അവിടത്തേക്ക് റസൂലുള്ള ഇട്ടുകൊടുത്ത പേരാണ് രണ്ടു പ്രകാശത്തിന്റെ ഉടമ രണ്ടു പ്രകാശത്തിന്റെ ഉടമ എന്ന് വിളിക്കാ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ചരിത്രകാരന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നല്ല ജീവിതം നയിച്ചയാളാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷവും അതുപോലെ നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് അതാ അതാ ദുന്നൂറൈനി എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് ലഭിക്കാൻ രണ്ടു പ്രകാശത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു ഉസ്മാനുബിന് അഫാന് ഒരൊറ്റ നിസ്കാരത്തിലൂടെ ഖത്തുമുൽ ഖുർആാന് നടത്തിയ ആളാണ് ഉസ്മാനുബിന് അഫാന് പലപ്പോഴും മുതിറക്കായത്ത് മാത്രമേ വിത്ത് നിസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാനും നാളെ മുതൽ ഉസ്മാനുബിൻ അഫാനിന്റെ മധുഹബുകാരനാണെന്ന് പറയേണ്ട കാരണം ഉസ്മാനുബിൻ അഫാദു ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്ത് വിത്തിരില്ലെന്ന് സലാം വീട്ടുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാ സുബഹി നമസ്കാരത്തിന്റെ ബാങ്ക് കേൾക്കുകയാണ് ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് സൂത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പരിശുദ്ധമായ കുറുവാനന്റെ വരികളെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ റക്കായത്ത് നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഇമാമാണ് മഹാനായ ഉസ്മാനുബിൻ അഫാദ് അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനും ഒരു നൂറാണ് നിസ്കാരവും ഒരു നൂറാണ് രണ്ടു പ്രകാശത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഉസ്മാനുബിൻ അഫാൻ മൂന്നാമത്തെ നിഗമനം ചരിത്രത്തിലെ കുലപടിയായ ഇബിൻ ഇസ്ഹാഖ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് തന്റെ താരീഫ് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാണ് ഒരൊറ്റ പ്രവാചകന്റെ രണ്ട് വനിതകളെ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ രണ്ടു മക്കളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ലോകത്ത് അവസരം ലഭിച്ച ഒരേ ഒരു നേതൃത്വമേ ഉള്ളൂ സയ്യിദുന ഉസ്മാനുബിൻ അഫാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അബൂലഹബിന്റെ മക്കളായ ഉത്തുബയും തൈബയും ഉക്കയ്യയെയും മമ്മു കുൽസൂമിനെയും തൊലാക്കു ചൊല്ലിയപ്പോൾ പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ ഖലീഫയാകാൻ ചരിത്രത്തിൽ നിയോഗമുണ്ടായ ഉസ്മാനുബിൻ അഫാദ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് ഏറ്റെടുക്കുകയാ ആ റുക്കയ്യ മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ മുമ്മുകുൾ സൂമിനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു നാൽപ്പത് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓരോ പെണ്ണും മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അടുത്തയാളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞാനിപ്പോഴും കൊതിക്കുന്ന പുതുമാരനാണ് എല്ലാവരും പതിരണ്ട രണാങ്കളത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ ഞാൻ അങ്ങയുടെ പുത്രിയായ റുക്കയെ നോക്കിയിട്ട് മദീനയിൽ നിൽക്കാം നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റുക്കയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി മദീനയിൽ താമസിച്ച മഹാനായ ഉസ്മാനുബിന് അഫാൻ അതിന്റെ പേരിൽ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങളും പതിരിയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധി എത്രയുണ്ടോ അത്രയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നമുക്ക് ഇണയായി നല്ല വിള തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നൽകുന്ന നാലു കാര്യങ്ങളുണ്ട് അർബഴുമ്മൻ ഫഖദ് ഖൈറത്തുന്യാവല്ലാ 
ഈ ഐഹികമായ ലോകത്തും നാളെ പാരത്രികമായ ലോകത്തും ഒരു മനുഷ്യന് വിജയിക്കാനുള്ള നാല് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൽബുൻ ചാക്കിർ അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിന് നന്ദി കാണിക്കുന്ന ഹൃദയം ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് പല വിധത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് വരും അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ടെൻഷൻ വില കൊടുത്തു വാങ്ങലാണ് അപ്പോഴെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് വേണം കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ടെൻഷൻ ആണ് ഉസ്താദിനോട് ആർക്കാൻ പറയും ഉസ്താദെ പെണ്ണ് നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ഇതുവരെ നല്ലൊരു കുട്ടിനെ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ ഉസ്താദ് ദ്വാരുന്ന അവസാനം ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടി അലഹമില്ല രണ്ടു മൂന്നാല് മാസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ചെത്തി പൊളിച്ച് അവരിങ്ങനെ നടക്കും ആകാശത്താണോ ഭൂമിയിലാണോ എവിടെയെന്ന് ഓർക്കാൻ അറിഞ്ഞൂട നാലു മാസം കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ വാട്ടുണ്ടാവും മുഖത്തിന് എന്താടാ ഇപ്പൊ മുമ്പത്തെ ആ ഒരു സുഖം ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഒന്നുമല്ല പെണ്ണിപ്പ ഗർഭിണിയാണ് പെണ്ണ് ഗർഭിണിയാണ് നീ എന്തിനാ വാട്ടം പിടിക്കുന്ന അവൾ പ്രസവിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല അത് സ്വന്തം പെണ്ണല്ലേ പഞ്ചത്തിഹായ പെണ്ണിന് ഗർഭം പിടിച്ചപ്പോ അവന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ സുബാനല്ല അങ്ങനെ ലേബർ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഇനി എന്താണ് വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അല്ലേ അങ്ങനെ ഇതാ പ്രസവിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഇവൾ ആകെ അങ്ങ് മങ്ങിപ്പോയി എന്താ കാര്യം പ്രസവിച്ചത് കുഞ്ഞ് പെണ്ണായി പോയി എന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞപ്പോ ഇനി അവളെ നോക്കണം തീറ്റണം പോറ്റണം അവൾക്ക് വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി അവനിങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഓരോ മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അവന് ടെൻഷനോട് ടെൻഷനാണ് ഏത് കാര്യം എടുത്തു നോക്കിയാലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇനിയിപ്പോ മാസം മാസം മന്തിൽ ഞാൻ എത്ര പൈസ അതിന് വേണ്ടി പേയ്മെന്റ് പൈസ കൊടുത്ത് ചെലവാക്കണം ഇനി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവളെ കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമാകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെയും പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ അരികിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നേർച്ചയിൽ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി വസീയത്തുടയും മോൾക്ക് ഒരു വിവാഹം ശരിയാകാൻ വേണ്ടി സുബാനുള്ള വിവാഹം ശരിയാകാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് അങ്ങനെ വിവാഹമായി പിന്നെ കുറച്ചൊരു സമാധാനം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ആക്ക് ടെൻഷനാണ് എന്താ ടെൻഷൻ ഇനിയിപ്പോ മോൾക്ക് ഒരു വീട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ മോൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞൻ വേണം അങ്ങനെ ഓരോ മേഖല എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് കുടുംബ ജീവിതം ഒരിക്കലും ഒരു സമാധാനം വരുന്നില്ല പക്ഷേ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം നന്മയായാലും തിന്മയായാലും അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതേ ഇവിടെ നടക്കൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മുസൽമാൻ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മള് കച്ചവടം തുടങ്ങി മാസത്തിൽ പതിനായിരവും ഇരുപതിനായിരവും ഒക്കെ ലാഭം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കച്ചവടത്തിന് മുമ്പിൽ വേറെ ഒരാള് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയതിന്റെ പകുതി പകുതിയായി അതിന്റെ ലാഭം അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻഷനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല നമ്മളുടെ കണക്ക് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ കണക്ക് തെറ്റിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ച അതേ റൂട്ടിൽ വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും ഒരു കാര്യത്തിലും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അജബിൽ മനുഷ്യൻ കാര്യം അത്ഭുതമാണെന്ന് സയ്യുദന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവൻ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ എത്തിയാൽ അവൻ അതിന്റെ പേരിൽ ക്ഷമിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവന് പ്രതിഫലം കോരി വാരി കൊടുക്കുക വല്ല ഞാമത്വം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നു അലഹമില്ല അതൊരു വലിയ ധിക്കറാണ് സഹോദരങ്ങളെ ില്ലെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ആ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്കാട് അൽഹമില്ലാമത്തിന്റെ വിലയാട് അൽഹമില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ വിലയാട് ലായിരാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗത്തിന്റെ വിരലായിലാഹയാണ് അതുകൊണ്ട് ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല കൂടുതൽ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ ഏതൊരു ഞാമത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചാലും പറയേണ്ട വാക്ക് അൽഹമില്ല അതൊരു നല്ല സംസ്കാരമാണ് അറബികളുടെ സംസ്കാരം അല്ലെ എന്ത് കിട്ടിയാലും അലഹമില്ല അലഹമില്ല അവര് വളരെ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാലും അവൻ പറയാ അലഹമില്ല 
كيف أنت نيجال الحمد لله ما نسأل رنيا عند بريم مليالي يتترا بليا سقطتي لهانك يلو بريم آه عنا بوعد تركدي لا إني أمانة كارو ملية سقطتي لهارك يلو نتو نالي هو بريم دانا آه عنا بوعد عنا بوعد نت بلا دا بوعد نت دكتور كاني كيرو نا بريم لا أمال عليه ودي كيرو دانا Aduh untuk pria pertama beri Allahu Subhanahu Wa Taala beri manusia dan dalam guna yaitu umbuli beri saubangi mana, abang anda sugat tilam dukat tilam Allahu beri orang kuna beri manusia unda abuga Allah Taala kudu kuna saubangi mana kalbun cakirun nanti ulama manusia Allahu benda Rasul, anda amat itu beri sahun da kirun dikir chulud na nawa. Ayahnya um payah teriaga umaya, saubagi tinja kota tilir anda mati dan, wabadan alal bala isabirun, ada ayat besam meti alam cemikian ulama manusi, matram Allah wazawjatun salihatun tuinuka, ninna sahai kimna sacheri daya ya beri pengeti unda abgan ya nade, beri manusia nade ayahnya um payah teriaga umaya, ada bijaya tinja mana dan دمائي الله بند رسول سيدنا محمد مصطفى Beraya beri hadis ilkan am ayahiga loga tu Allah gurukan na naal na etanggal il petta dada priya petta beri aswalihat tan ayah beri bayi unda abuga adu boleh ani oje ma ayah beri bed unda abuga nalla sanda ane enggal unda abuga priya petta sahod ane enggal le cemikya ane ulla manusum unda abuga ingene yum hadis ilna mu kukan am betul abah aswalihat tan ayah beri pende nammud sahadar minya i kudumba jebid til kadan na beri ga ayat nade beri Manusia ini dia itu tinjau ye, tuh mulia bahagia mana? Aduh guna ane nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngel pertega mai wasiye tu dia itu tunggu filmar atuli arba ikhlas, limaliha, waliha sabiha, walija maliha, walidiniha, fadl farbita tadi. Pudwe in the Viva Hanrikan, Jenangal, Nadu Kayangal, Mana than the Mai, Sigari Kimunda, Pundali Maliha, Pundin the Sambatu Gandu Vandana, Matune, Wali Jamaliha, Veluda Pangiana, Wali Hasabiha, Chile, Adagar and Gilam Taravad in the Melkoi, Mayana, Viva Hatinatha, Ramakunda, Wali Diniha, Nada Badai Allah, who in the Rasul Paraneda, Din and Word, Viva Hamburg Kimna. Walau yang kurang bad, yang nahl Allah aku bintar Rasul, aduh, matra medut tuan dua pada esik gaya, fadl faru bida titi, benda ada purusha, ni bivahan gadi kipna samayat, Allah aku bintar mada bod, mula beri pengu tiya bivahan gadi kya, ni tayara gan benda asraful khalk sengiduna Muhammad Mustafa. Priya pertama sahaja orang le, apa ni nanti bertanya ni orang sunnah munda begitu, apa ni nanti besar begit tetil sahijah ram cebi kian mula mana sunda begitu, Allah tabrawis Allah tabatcham priya pertama le, apa bertanya ni kerak kerniil cendah cahdan, beri baca ya apa ni nanti karena munda gum. Cucu baga tu lah, anak anak ke balia balia, ambar itu cumbia, ya kotha ada munda ki, sauthan galunda ki, tama sama kie po, ambar ini benda warna sama itu, ambar lah iru nu bar pin de birtu, tama sihir nal. Tarasin de birtu ambar lah iru nu bertha be, ini, anu nama ke balia lecchen dua bajol, ada salary gitu na khala ma iru nu, ini ambar da cucu baga tu lah, perisere perdaya tu lah, birtu galak ke balia, kotha ada galai. Malik perlu mah pada ya ceria, baca ni lelai lelai binti lelai tamat sih kena, nama kum berenda beri valia binti. Abu warta abu jodi kudo, nama le beran dah ni perih binti kita ni pada gaal itu nama kum salary yang dah iran do, chambala pun dah iran do, inna adu boleh nama kum kita ni le. Apol perangin orang kena anda ane berita ini, adi ni nama le binti ni ada ari um permainan ok, nama le peti itu ni ane lelo. Adalah mukk banki langgeng kundu boi panaya perhati ari. Abadan na anjo patto yattara lecchen beran anggilu nammu da. Wastu inde. Thodan iseri cchen nammu ke kasih wangi. Adi nen iseri cchen revir da ki masa masa nammu ke adatchu udka. Yemne paranya idu bere pelisegilek ke boga ata. Aawu re kudum banada ne priyapatte bere pelisegilek ke tallebidan da daraya ana nariyo. 
സ്വന്തം സഹധർമ്മിണിയാണ് കുടുംബിനിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയെ ഉമ്മയായി കാണാൻ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയെ ഉപ്പയായി കാണാൻ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളും സുഭദ്രമായി സംരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ഭാര്യ വേണം അത് ദീനുൾക്കൊണ്ട പെണ്ണ ഇന്ന് കുടുംബ കലഹമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പലയിടങ്ങളിലും എവിടെ നോക്കിയാലും കുടുംബം രമ്യമാക്കാനും അത് പഞ്ചായത്താക്കാനും മാത്രമേ നമുക്ക് നേരുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ പങ്കാളിയായ സഹധർമ്മിണി അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നവളായിരിക്കണമെന്ന ബോധം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് വേണം എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മുടെ മകന് വേണ്ടിയായാലും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അതാ പെൺമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയായാലും രണ്ട് രൂപത്തിലും കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ച് അവരുടെ ദീനിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ബോധം രക്ഷിതാവാകുന്ന നമുക്കില്ലാതെയായാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിന്നീട് അവിടെ നടക്കുന്ന തോന്നിവാസത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് നമുക്കുണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കൃത്യമായി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ മക്കളെ ചെറുപ്പ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും മകവെച്ചു കൊടുത്താൽ ഇന്ന് ആധുനികതയുടെ പ്രസരിപ്പിൽപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടേതല്ലാതെയായി തീരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്ന പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള യുവതി യുവാക്കൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമാൻഡ് അടിച്ച് അവസാനം അവര് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പേരിട്ട് മാതാവിനും പിതാവിനെയും നോക്കുകുത്തിയാക്കി ഉലകം ചുറ്റുന്ന ഒരു കാലത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ബോധം നമുക്ക് വേണം ആരാണ് മാതാവെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ആരാണ് പിതാവെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ആരാണ് നമ്മുടെ നേതാവെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയിലും ചുറ്റുപാടിലും കൾച്ചറിലും പടർന്നു വരുന്നവരുമായി വിവാഹ ബന്ധം ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹു അതിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കുകയാ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പാദമോ നീട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പെണ്ണല്ല നമ്മുടെ സഹധർമ്മിണിയായി നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ അവളെ നന്നാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചെയ്തത് സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലുണ്ട് സുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ എണീക്കുന്ന ഭർത്താവ് സുബഹി നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഭാര്യയെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നു അള്ളാഹു താല ഭർത്താവിന് റഹ്മത്തുരയ്യട്ടെ ആ ഭർത്താവിന് അള്ളാഹു പറക്കത്തുരയ്യട്ടെ ഭർത്താവ് സുബഹി നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നേരത്തെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എണീറ്റിട്ട് ഭർത്താവിനെ കൂടി പങ്കാളിയാക്കാൻ വേണ്ടി തൊട്ടുണർത്തുന്ന ഭാര്യക്കല്ലാഹു താല റഹ്മത്തുരയ്യട്ടെ ഭറക്കത്തുരയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഏതെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയും നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല നമ്മളിൽ അമാനത്തായി ഏൽപ്പിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളും നല്ല ഒരു ഭർത്താവാകാൻ അവരുടെ ദീനി ചുറ്റുപാടിൽ അവർക്ക് വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ലത് കേൾക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാട് നല്ലത് കാണാനുള്ള ചുറ്റുപാട് നമുക്ക് കാണാം ഹഡീഹിൽ മഹാനായ അബൂ സലം അലി അള്ളാഹു വന്നോ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് അതാ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒമ്മു സലം അബീബ് അലി അള്ളാഹു എന്റെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അകലെ നിൽക്കുന്ന ഒമ്മു സലമയെ മാടി വിളിക്കുകയാണ് ഒമ്മു സലമാ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു ദിക്കർ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ വീട്ടിലേക്ക് പോലും കയറാൻ കാറ്റു നിൽക്കാടെ 
ാണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മുസീബത്തിൽ നീ കൂലി തരണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഇതിനേക്കാൾ ഈ മുസീബത്തിൽ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ നല്ലത് കൊണ്ട് പകരമാക്കണേ എന്ന പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കാലത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചക്രം കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോയില്ല ഒരു ദിവസം ഇതാ നബി സൊല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമടങ്ങൾ മഹാനായ അബൂ സലമയെ വിളിക്കുന്നു യുദ്ധമുണ്ട് നമുക്ക് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോകാം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉമ്മു സലമയുടെ മാരൻ അബൂ സലമയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് അള്ളാഹുവിൻ റസൂല് മാത്രമായി ഉമ്മു സലമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഉമ്മു സലമ ചോദിക്കുകയാണ് അബൂ സലമ എവിടെയാണ് നബിയെ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് യാത്ര പോയി അപ്പോഴും അവിടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്റെ നബിതങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വന്തം ഭാര്യയെക്കാളും ഭർത്താവിനേക്കാളും മാതാവിനേക്കാളും പിതാവിനേക്കാളും മക്കളെക്കാളും നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് കാണിച്ചു തന്ന മഹരിയാണ് ഉമ്മു സലമാഹുവന് തന്റെ ഭാര്യ മരഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അങ്ങ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ല ഹബീബ് എനിക്കതുകൊണ്ട് സമാധാനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബിതങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സങ്കടം പിടിച്ചൊതുക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് പിന്നീട് പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവില്ലാത്ത സങ്കടം ഓർത്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദിക്കർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു പടച്ചവനെ എനിക്ക് വന്ന മുസീബത്ത് വലിയ മുസീബത്താണ് ഇതിനേക്കാൾ പകരക്കാരനായ ഒരു ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ദ്വാര ചെയ്താൽ ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് അത് നടപ്പിലാകുമോ പക്ഷേ നിവിധങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദിക്കറാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹടിയായ ഉമ്മുസലാഹുവിനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരാളും മത്താണിയായി ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന്റെ പേരിൽ യാതനകളും വേദനകളും പീഡനങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പല വനിതകളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്റെ സഹധർമ്മിണിയായി ഏറ്റെടുത്ത പോലെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പരിണിതിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഭാര്യയോട് സ്നേഹം വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ടി വി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കലാണ് പിന്നെയോ ഒരു നൂറായിരം ചാനലുകളുള്ള ഒരു കേബിളും അങ്ങ് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ആ ഒരു സംവിധാനവും അങ്ങ് ഒരുക്കി കൊടുത്താൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി അവൻ ഇറ്റലിയിൽ പോയാലും അമേരിക്കയിൽ പോയാലും പ്രശ്നമില്ല കാരണം അവൾക്ക് ലോകം ഒട്ടാകെ കാണാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ലഹരിയിൽ അവൾ ജീവിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഹുസുവാ 
اولئك لهم عذاب مهين പക്കറ്റ് പിരി വരുന്നുണ്ട് അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം എല്ലാവരും നമ്മുടെ സംഘാടകർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നല്ല ഫണ്ട് നല്ല സംഭാവനകൾ നിങ്ങൾ നൽകണം സാമ്പത്തിക മാന്യമൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നാലും അലഹമില്ല സനത മുത്തസിലായ ഒരു പിരിവാണ് നമ്മുടെ വയലിങ്ങനെ നടക്കുന്ന ബക്കറ്റ് പിരിവ് റസൂല്ലാന്റെ കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് സനത് മുറിയാതെ നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഇപ്പൊ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ എല്ലാവരും കാര്യമായിട്ട് സഹായിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നാളെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ട നല്ല സഹായം സഹോദരിമാരും സഹോദരങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതിന്റെ ഇടക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് തൊട്ടിലിൽ സംസാരിച്ച മഹാന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സി ഡി വിനീതനായ ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സി ഡി വാങ്ങാത്ത ആളുകൾ അത് വാങ്ങണം വളരെ നല്ലതാണ് പന്ത്രണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ സി ഡി നമ്മുടെ അമീന് തന്നെയാണ് അതും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ രസകരമായ രൂപത്തിൽ അത് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അത് വാങ്ങണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ പറയുകയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയോട് സ്നേഹം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ തമ്മാടിത്തരങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഭാര്യയുടെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ദീനനെ പ്രണയപ്പെടുത്തുന്ന ഭർത്താവിനാണ് ദുയൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് വൻ നരകത്തിലാണെന്നാണ് വിചരിക്കുന്ന വയസ്സനായ ആള് നരകത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് അതുപോലെ നിത്യമായി മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആള് നരകത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ഒരാളാണ് കുടുംബനിക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ദീനിനെ പണയപ്പെടുത്തുന്ന ഭർത്താവിനാണ് ദുയൂസെന്ന് പറയുക മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുടുംബിനിയുടെ വിഷമവും സങ്കടവും തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പൈസ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്ന കളിയായിരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു താര പറയുകയാണ് ജനങ്ങളിലുണ്ട് മൈയസ്തരി വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ലഹുവൽ ഹലീഫി കളിയായുധങ്ങളെയും വിനോദങ്ങളെയും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ചില ആളുകൾ എന്തിനാണ് അവര് വാങ്ങുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴി മുടക്കാനാണ് അവര് വിനോദങ്ങളെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴി മുടങ്ങുന്ന വിവരം അവരറിയൊന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വഴി പരിഹാസ പാത്രമായി മാറുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിനോദങ്ങളെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ചിലയാളുകൾ മനുഷ്യരിലുണ്ട് അവർക്ക് വേദനാജനകമായ നിസ്സാരമായ നിന്യതയുടെ ശിക്ഷയാണ് പിടികൂടാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താര പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ പറയുമ്പോ ഇത് പാരായണം ചെയ്യുന്ന സ്വഹാപത്തിനെന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുകളുടെ അരികിൽ ചെല്ലുകയാണ് തങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൊരു ആയത്തുണ്ട്
വിനോദങ്ങളെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴി മുടക്കുന്ന ചില ആളുകൾ മനുഷ്യരിലുണ്ട് അവർക്ക് വല്ലാത്ത ശിക്ഷയാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ആയത്തിലുള്ള വിനോദങ്ങൾ കൊണ്ട് വഴി മുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിവക്ഷ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ഇബിന് അബ്ബാസറലി അള്ളാഹുവനു അതിന് വിശദീകരണം നൽകുകയാണ് വിനോദങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം നിലച്ചു പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് റഹീസുൽ മുഫസ്സരീൻ ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ടി വി വരുന്നതിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് യാസീനോതിയിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചാനൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജാദ് ചൊല്ലിയിരുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ സീരിയലുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മാല ചൊല്ലിയിരുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടായിരുന്നു നഫീസത്ത് മാല ചൊല്ലിയിരുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മുസ്ലിം വീടിന്റെ പരിസരത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ കണ്ണിൽ നിന്ന് ബാഷ്പ ഗണങ്ങൾ ഒലിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ദ്വാരയുന്ന ഉമ്മമാരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വചനങ്ങളാണ് എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മോസീബത്തും ബതിരിങ്ങളെ പറക്കത്തിനാൽ അമ്മൈ കാക്കണേയാറപ്പനാ ഇലാഹിയാറപ്പനാ <laughs> ഹമ്മുറബനാഹോലുള്ള <laughs> ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥനാ വചനങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നബി സൊല്ലാഹു വലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വരാത്തു ചൊല്ലാനും അതുപോലെ മൗലിയിടോടാനും സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഒരു നല്ല കാലം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ ഭർത്താവ് അവർക്ക് ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സീരിയലുകൾ ടി വിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചാനലുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സീരിയലുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് പഴയ കാലത്ത് തസ്ബീഹു മാല പിടിച്ചിരുന്ന വലത്തെ കയ്യിൽ റിമോട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റി മാറ്റി ഓരോരോ ചാനലുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താവ് ആരാണെന്നറിയുമോ കുടുംബനിക്ക് വേണ്ട ദീനി അന്തരീക്ഷവും ചുറ്റുപാടും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നവനാണ് നല്ല ഭർത്താവെന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലമടങ്ങൾ പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹലാലായതും മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന അതാ ഒരു നല്ല ചുറ്റുപാട് നമുക്കുണ്ടാകണം അടവാ ഹലാലായത് മാത്രമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കുടുംബിനെ ഒരു ഭർത്താവ് ഭക്ഷിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതൊരു നല്ല ഭർത്താവിന്റെ ശീലമാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്റെ ഭാഗ്യക്കുരു ടിക്കറ്റ് വിറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് കുടുംബം പോറ്റുന്ന മാപ്പിളമാരുണ്ട് അതുപോലെ അടാ മദ്യം വിറ്റുകൊണ്ട് കാശുണ്ടാക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലിശക്ക് കൊടുത്ത് കാശുണ്ടാക്കി കുടുംബം പോറ്റുന്ന ചില ആളുകളെങ്കിലുമുണ്ട്
ഒരു കുടുംബിനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല പുരുഷനെയാണ് അള്ളാഹു താല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ഹലാലായ വരുമാനത്തിലൂടെ സമ്പാദ്യത്തിലൂടെ ആകണമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ഭർത്താവിന് നിർബന്ധമുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ അബോധു ചാനർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ സംഭവം അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശുഭനിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനക്ക് നിൽക്കുന്ന ബോധുജാന കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി റസൂലുള്ളാന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് നിൽക്കാതെ വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്താണ് ബോധുജാനക്ക് സംഭവിച്ചു പോയത് ഇന്നത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ മറ്റേതെങ്കിലും പുതിയ ഇസങ്ങൾ അവന് കടന്നുകൂടിയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകാം നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതായാലും ഈ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് അബൂദുജാന പ്രാർത്ഥനക്ക് നിൽക്കാതെ ഓടിപ്പോകുന്നത് അതും ഒരു സുബഹിയുടെ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്വേഷണ വിധേയമാക്കിയപ്പോഴാണ് അബൂദുജാൻ അറബി അള്ളാഹുവിന് ഓടി തന്റെ മുറ്റത്ത് വീണ ഈ തപ്പ ഈ തപ്പഴങ്ങൾ ഓരോന്നെടുത്തുകൊണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തും അതിനപ്പുറത്തുള്ള ജൂതന്റെ മണ്ണിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് എന്താണ് അബോധുജാന നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് നബിതങ്ങളോട് പറയുന്നു നബിയേ ഒരു ദിവസം ഞാൻ സുബഹി കഴിഞ്ഞ അവിടത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ അതാ എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചൂതനായ അയൽവാസിയുടെ മതിലിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഈ തപ്പന മരത്തിൽ നിന്ന് വീണിട്ടുള്ള ഈ തപ്പഴങ്ങൾ എന്റെ മക്കൾ എടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയേ ഞാനവരുടെ വായയിൽ വിരലുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഛർദ്ദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് സമാധാനം വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ചെറിയ പിഞ്ചുമക്കൾ അറിയാതെ ആരാന്റെ അന്യന്റെ സമ്പത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ തപ്പഴം എടുത്തുകൊണ്ട് ഹറാബ് ഭക്ഷിച്ചു പോകുമോ എന്ന പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടത്തെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഞാൻ നിൽക്കാറില്ല നബിയെ അവരണിയിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പായി എന്റെ വസ്തുവിലേക്ക് വീണ ഈ തപ്പഴങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ജൂതന്റെ വൃക്ഷതാ ജൂതന്റെ വസ്തുവിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പോകുന്നതെന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമടങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചുലിച്ചു ആർക്കാണ് ആ ഒരു മരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ജൂതനെ സമീപിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ വൃക്ഷം ഈ മനുഷ്യന് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ വൃക്ഷം മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കൂല ഈ വൃക്ഷം നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം മുഴുവനായി നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അത് തന്നെയും അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുന്തിയ വിലയുടെ പത്തിരട്ടി വിലയാണ് ആ തോട്ടത്തിന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത് കാരണം അയാൾ വിൽക്കാനുള്ള ദേശത്തിലല്ല ഇത് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങുകയില്ല എന്ന ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം തൊള്ളയിൽ കൊള്ളാത്ത വലിയ ഒരു വില പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ ഉസ്മാനബിന് അഫാ നിർദ്ദി അള്ളാഹുവനു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ദീനാറും മുഴുവനും ആ സ്പോട്ടിൽ അങ്ങ് എണ്ണിക്കൊടുത്തിട്ട് അടാ പാവപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതങ്ങ് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് സമത്വത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ആണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എത്രയോ കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള വലിയ മുതലാളിയായ അബോധുജാന മാറുകയാണ് അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ മഹാനായ ഉസ്മാനുവാണ് കാരണം സ്വന്തം കുടുംബം അന്യമായത് ഭക്ഷിച്ചു പോകാൻ പാടില്ലെന്ന നിർബന്ധം കൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ സുഖയുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് നിൽക്കാതെ അണിയിട്ട് പോകുന്ന അബോധുജാനക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ദീനാറ് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തോട്ടം തന്നെ വാങ്ങിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രീ ആയി കൊടുത്തുവന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുടുംബത്തോട് വലിയ മമടയുള്ള സ്നേഹമുള്ളവരായിരുന്നു മുൻഗാമികളെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല ഭർത്താവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലാലായത് മാത്രം ഭാര്യയെയും കുടുംബത്തെയും ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഓ അഹിലേക്കും 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയും നരകത്തീയെ തൊട്ട് കാത്തു സംരക്ഷിക്കണേ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പിന്നെ ആരാണ് നല്ല ഒരു ഭർത്താവ് ജീവിതത്തിൽ നടത്തേണ്ട നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമടങ്ങൾ പറയുകയാണ് നല്ല ഭർത്താവിനുണ്ടാകേണ്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് അതാ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ അരികിൽ വരുന്ന തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും നല്ല മനസ്ഥിതിയുള്ളവനായിരിക്കണം നല്ല ഭർത്താവ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും തൊട്ടതിനെല്ലാം ചൂടാവുകയും ഭീത്താവുകയും പ്രസറളകുകയും ചെയ്യുന്ന ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ചൂടാവുക അല്ലേ അത് ശരിയല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാകരുത് ഒരു പോലീസുകാരനാകരുത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റോൾ അഭിനയിക്കരുത് നാം സൗജ് എന്ന് അറബിയിൽ പറയുന്ന പടത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ സൗജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുങ്കസി മുമ്പി മുത്തസാവിയനി എന്നാണ് മന്തിക്ക് പഠിച്ച ഉസ്താദന്മാർക്കറിയാം ഒരു വസ്തുവിനെ രണ്ട് കഷ്ണമാക്കിയാൽ തുല്യമായ ഒരു പാർപ്പിനാണ് സൗജ് എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ സൗജ് എന്ന പദപ്രയോഗത്തിൽ പോലും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഫിറാവിന്റെ ഭാര്യയായ ആസിയ ബീവിയെ കുറിച്ച് ഇംബ്രാത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സൗജ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഭർത്താവ് അവിശ്വാസിയാണ് ഭാര്യ മുസ്ലിം ആണ് അവര് തമ്മിൽ യോജിപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് സൗജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ലൂത്തുനബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഇംബ്രാത്ത് ഭാര്യ ഇംബ്രാത്ത് പെണ്ണ് എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ സൗജ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാരണം നൂഹ് നബി അലഹി ഇസ്ലാം മുസ്ലിം ആണ് ഭർത്താവ് നല്ലവനാണ് ഭാര്യ ചീത്തയാണ് അതുകൊണ്ട് അവര് തമ്മിൽ കുഫു ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സൗജ് എന്ന പദപ്രയോഗം നടത്തിയില്ല എംബ്രാനുവിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ഹന്നത്ത് ബീവറതി അള്ളാഹുവൻ എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് കാലം ആ മഹടിയായ മഹതിയായ ഹന്നത്ത് ബീവറതി അള്ളാഹു എന്നെ പ്രസവിച്ചില്ല പ്രസവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാ ഒരു പെണ്ണിനുണ്ടാകേണ്ട മുഴുവൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനും അടങ്ങിയ പെണ്ണല്ല അവിടെയും ഇംബ്രാത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നാൾക്ക് ശേഷം ആയ ഹന്നത്ത് ബീവറതി അള്ളാഹു എന്നെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ സൗജ് എന്ന പദപ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ജോഡിയായി ജീവിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം വേണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരരുത് അടങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം കണ്ടാൽ അത്ഭുതമാണ് ഒമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മഹതിയായ ആയിസാബി വെറുതെ അള്ളാഹു എന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവസാന സമയത്ത് വിവാഹം ചെയ്തു എന്താ കാര്യം ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധിയായ ഇടമറകിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് നബി വിവാഹം കഴിച്ചതെല്ലാം കന്യകത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഒരു ചണ്ടനായിരുന്നുവെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു താല വൈകിയ വേളയിൽ കൊടുത്തു കന്യകത്വം നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി അത് സിദ്ദീഖുല്ലി അള്ളാഹുവിന്റെ മകളാണ് മഹതിയായ ആയിഷ മറ്റു ഭാര്യമാരിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ള ആളാണ് ഞാന് എന്നെ കുറിച്ച് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ എന്റെ നിരപരാടിത്തം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല സൂറത്തിന്റെ ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റസൂറുള്ള എന്റെ മടിയിൽ കിടക്കുമ്പോഴാ ഒരു നാൾ ജിബിരിയിൽ വന്നത് ഓരോ ഭാര്യമാർക്കും ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകരമായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ ടത്തോടെ എനിക്ക് രണ്ട് രാത്രിയും രണ്ട് പകലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ള എന്റെ മടിയിൽ വെച്ചാണ് വഫാത്താകുന്നതെന്ന് മഹതിയായ ആയുഷവിന്നെ പറയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ആയുഷവീ വ്രതി അള്ളാഹു എന്നെയും നബിയും തമ്മിലുള്ള ജീവിതമെത്ത് അത് ആ കുടുംബ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് ചെറിയ പ്രായത്തിലായി ചാബി വ്രതി അള്ളാഹു എന്നക്ക് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ കളിക്കോപ്പ് പോലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യക്ക് കളിക്കോപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം പ്രായം അതാണ് 
ഒരു ദിവസം ഇതാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു കുതിരയുമായി മഹതിയായ ആയിഷ ബീവർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ കളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു അല്ല ആയിഷ എന്താണിത് ഇത് കുതിരയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു കുതിരക്ക് ചിറകുണ്ടാവോ ആയിഷ ആ ഇത് സാധാരണ കുതിരയല്ല ഇത് സുലൈമാ നബിന്റെ കുതിരയാണ് നബിയെ എന്ന് ഐഷ ബീവർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ മറുപടി പറയുകയാണ് സുലൈമാ നബിക്ക് കാറ്റൊക്കെ വാനാണല്ലോ അപ്പൊ കുതിരക്കും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറുവൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഊഹാപോഹമായിരിക്കാം മഹതിയായ ഐഷ ബീവർ അലി അള്ളാഹു അവരോട് നല്ല പെരുമാറ്റത്തിന് നമ്മൾ പെരുമാറണം അവരോട് സ്നേഹമാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടാകണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നല്ല ഒരു ഭർത്താവാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ും മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ജയിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റു കൊടുക്കണം അതാണ് നല്ല ഭർത്താവ് അല്ലെ ദേശം വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഒതുക്കി പിടിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും നല്ല ശക്തൻ അന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതുപോലെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ജയിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കരുത് ഭാര്യന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ മത്സരിച്ചാലും ഭർത്താവ് എന്നെ ജയിക്കുള്ളൂ ഒരു സംശയവും വേണ്ട എന്നാൽ അങ്ങനെ ജയിക്കുന്ന ഭർത്താവ് തോറ്റുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നല്ല ഭർത്താവാകുന്നത് ഓട്ടമത്സരം നടത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തോറ്റുകൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഏത് വിധേനയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയേക്കാൾ ഉന്നതൻ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് പുരുഷ സ്ത്രീയേക്കാൾ ഉന്നതൻ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഏത് വിഷയം എടുത്തു നോക്കിയാലും അങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിയുടെ വിഷയത്തിലായാലും ആരോഗ്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിലായാലും പഠനത്തിന്റെ വിഷയത്തിലായാലും ചിന്താശേഷിയുടെ വിഷയത്തിലായാലും ധൈര്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിലായാലും ഏത് മേഖല എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും അങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം അവരുടെ അരികിൽ എന്തെങ്കിലും അവിവേകം വരുമ്പോൾ അത് ക്ഷമയോടെ സഹനത്തോടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു ദിവസം കുറെ ഗസ്റ്റുകളുമായി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ മഹതിയായ ആയിഷബീബ് അലി അള്ളാഹുവിന്റെയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ആയിഷ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ ഗസ്റ്റുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരൂ ആയിഷബീബി ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സർവീസ് കുറവായതുകൊണ്ട് കുറെ സമയം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം പാരകം ചെയ്തത് അപ്പോഴേക്ക് വന്ന ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുമോ എന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ വിചാരിച്ചിട്ട് സൊഫിയ ബീബ് റലി അള്ളാഹു എന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ബിലാദ് റലി അള്ളാഹു എന്നവരെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ അന്ന് പ്രാഥമികമായി പ്രാതലായി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഭക്ഷണമുണ്ട് അതാ എടുത്തുകൊണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈവ സല്ല മതങ്ങളുടെ അരികിൽ വരുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് മഹതിയായ ആയിഷാബിഹുവൻ അപ്പോഴും ഇതാ അടുക്കളയിൽ തന്റെ മാരന് വേണ്ടി ഗസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഫിയ ബേബിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് അവസാനമായി ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് അവസാനത്തെ റൊട്ടി എടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അള്ളാഹു എന്നെ പ്ലേറ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് സുബാനല്ലോ ഈ രംഗം കണ്ടപ്പോൾ അതൊരു വല്ലാത്ത ദയനീയമായ ഒരു രംഗമായിരുന്നു ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് ഞാനിത് അട്ടിറച്ചിയും റൊട്ടിയും ഒക്കെ ആയി വന്നപ്പോഴേക്ക് അന്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതാ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം അങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ അതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹനമെല്ലാം തെറ്റിപ്പോയി അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അടുത്തേക്ക് വെക്കേണ്ടതിന് പകരം അതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പ്ലേറ്റ് അവിടെ എത്താതെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണു പോവുകയാണ് ഈ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് മറ്റേ മേശമൊക്കെ വെക്കേണ്ടതിന് അത് എത്തിയോ ഇല്ലേ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയില്ല അവിടെ വെച്ചു പക്ഷെ അത് അങ്ങോട്ട് എത്തിയില്ല അതിന്റെ മുമ്പ് അത് നിലത്തു പോയി ഈ പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ വെക്കേണ്ടത് വളരെ മാന്യമായിട്ട് വെക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇത് പൊട്ടിയപ്പോൾ അതും അങ്ങ് ഇട്ടുപോയി 
സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഗസ്റ്റുകൾക്ക് മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടായത് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എന്റെ ആയുസ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ അത് വലിയ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കി ഇത് തിന്നാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിർത്തൂല നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഒന്നും ഇപ്പൊ കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ വല്ലാതെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ജാല്യത അവിടെ റസൂൽ മറച്ചു വെക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഗസ്റ്റ് പറയുകയാണ് അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആയിഷ ബീവിയോട് പറഞ്ഞ് എല്ലാരും പോയി ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആയിഷ പൊട്ടിയ പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ ചടാ നിന്റെ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഹർഷാക്ക് കൊടുത്തള നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്തൊരു നല്ല സുന്ദരമായ ശൈലിയിൽ തന്റെ ഭാര്യമാരുമായി സഹകരിക്കുന്ന രൂപം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് അടുക്കള ജോലിയിൽ പോലും നബിതങ്ങൾ സഹകരിക്കാറുണ്ട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിന്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നബിതങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ആട്ടിനെ കറുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വസ്ത്രം കീറി പോയാൽ തുന്നാറുണ്ടായിരുന്നു വാറുപൊട്ടിയ ചെരുപ്പ് അവിടെ നിന്ന് ശരിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തമായ വസ്ത്രം അവിടെ നിന്ന് അലക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളുമായി നബിതങ്ങൾ സഹകരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മഹതിയായ മഹതികളായ ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞു മറുപടി സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സഹകരിക്കാൻ കഴിയണം എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടുജോലി ചെയ്യുന്ന ഭാര്യയോട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം ഇന്ന് എന്റെ വക ആയിക്കോട്ടെ ഫുഡ് നീ അവിടെ പോയി ഇരുന്നാ മതി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാന്ന് പറയണം സത്യത്തിൽ ആ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് നമുക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റൂല ഓൾക്കും തിന്നാൻ പറ്റൂല അത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും അത് പറയുമ്പോണ്ടാവുന്ന ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം അത് വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഭാര്യയുമായി ഭാര്യമാരുമായി സഹകരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഇത് സൗദാബി വെറുതെ വീട്ടിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമടങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ മഹതിയായ ആയിഷാബി വെറുതെയുള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് അതൈ തുൻ നബിയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബി ഹരീറത്തിൻ ഖത്ത ബഖ്തുഹാ ലഹു ഞാൻ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയ അലീസ എടുത്തുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണ് അലീസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല അറബികൾക്കൊക്കെ വല്ല ഇഷ്ടകരമായ ഒരു ഫുഡ് ആണ് നല്ല കോതമ്പത്തിന്റെ മാവും നെയ്യും ആട്ടിറച്ചിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു നല്ല വിഭവം മധുരം ചേർത്തുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ കഴിക്കും അല്ലാതെയും കഴിക്കും എല്ലാ വിഭവങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ അറബികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു സംഗതിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ റസൂല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ സൗദാബീബിയുടെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു സൗദ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സൗദയോട് പറഞ്ഞു സൗദ നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ നേരുന്നു ഭക്ഷിക്കണം സൗദാബീവി പറഞ്ഞു പറ്റൂലിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പത് എടുത്തിട്ട് നിന്റെ മുഖത്ത് തേക്കുന്നു അലീസ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇടങ്ങളുടെ കൂടെ നീ കഴിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഭാര്യ എടുത്ത് നിന്റെ മുഖത്ത് പത്താൻ പോവാണ് സൗദാബി വെറുതെ അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവര് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും അത് കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് മഹതിയായ ആയിഷാബി വെറുതെ അള്ളാഹു എന്നെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് സൗദാബി വെറുതെ അള്ളാഹു എന്നയുടെ മുഖത്തങ്ങ് തേച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സൗദാബി വെറുതെ അള്ളാഹു എന്നയുടെ ആ ഒരു ദയനീയമായ രംഗം കണ്ടു കാരണം റസൂല മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത്ര ഒരു ഫ്രീഡം സൗദാബി വെറുതെ അള്ളാഹു എന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഭവിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സൗദ ഇങ്ങനെ വളരെ സാധുവായിരിക്കുന്ന ആ ഗാവര് രംഗം കണ്ടപ്പോൾ റസൂല്ലായി തങ്ങൾ സൗദാന്റെ കൈയും കണ്ട് വലിച്ചിട്ട് അലീസയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് ആയിഷാബിയുടെ മുഖത്തങ്ങ് തേച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സുബാനുള്ള 
സത്യത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ പോട്ടോകോൾ ഇവിടെ ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു രംഗമായിരുന്നു ഒരു ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരു ഭാര്യയെ വേദനിപ്പിക്കുക എന്നത് പടങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല മഹാനായ വഴിയിലൂടെ കടന്നു വരികയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ സൗഡാ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഓടിക്കോലണം ഇടങ്ങൾ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടു എന്ന് അടീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭർത്താവ് സ്വന്തം ഭാര്യയോട് സഹകരിക്കുന്ന മേഖലകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കൃത്യമായി ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നിസാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയെ തെറിവിളിക്കുന്നവരും തല്ലുന്നവരുമുണ്ട് ചില ഭർത്താക്കന്മാര് കള്ളു കുടിച്ച് മത്ത് പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയെ അടിക്കുന്നവരും ഉപദ്രവിക്കുന്നവരും തെറിവിളിക്കുന്നവരുമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ അള്ളാഹുത്താല ഏൽപ്പിച്ച മാനത്താണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാ അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയല്ലാതെ അവരെ അടിക്കുകയോ ഒരിക്കുകയോ അവരെ ചീത്ത വിളിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വലിയ പാപമാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു വലൈ വസല്ലമടങ്ങൾ പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നബി സല്ലാഹു വലൈ വസല്ലമടങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ അടിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തീരെ പുരുഷന്മാര് ഭാര്യമാരെ അടിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാര് നമ്മൾ അടിക്കൂല എന്ന ഒരു വിവരം അവർക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അവർക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു മേൽക്കോയ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിക്കാത്ത ഒരു രംഗത്തിലേക്ക് ലാഹുബിന്ദ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഭർത്താ ഭാര്യമാരെ അടിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് അനുസരണ ഇല്ല നബിയെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ അടിക്ക അങ്ങനെ അന്ന് വീട്ടിൽ പോയി ആ സമ്മതം കേട്ടപ്പോ എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് നെർബ് പാസാക്കി സുബാനല്ല പിറ്റേ ദിവസം എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും റസൂല്ലാന്റെ വീടിന്റെ കഥകിന് മുമ്പിൽ ക്യൂ ആണ് നബിയെ ഞങ്ങളെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സമ്മതം കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ വയ്യാതെയായി പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ അടിക്കുകയും എന്നിട്ട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവരെ വിരിപ്പിലേക്ക് കൂട്ടിനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ എന്ന് നബി സൊല്ലാഹുലെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സഹായിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആവശ്യത്തിന് അവരെ അടിക്കണം മഹാനായ ഇബിൻ ഹജർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്ത കുടുംബിനിയെ നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവിന് അടിക്കാമെന്ന് ഇബിൻ ഹജർ തന്റെ തൊഫയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഭാര്യ നിസ്കരിക്കൂല അവള് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ശരീരം നരകത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കുടുംബിനിയുടെയും മക്കളുടെയും കുടുംബ അവരുടെ ശരീരത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് അതാ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുകയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അടാ നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് അടിക്കേണ്ടേടത്ത് അടിക്കണം അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കാൻ അവരെ അടിക്കണം പക്ഷേ അതിനെല്ലാം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടിയോ ബഹളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് തൊലാക്കോ ചൊല്ലി അവരെ വേർപിരിക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം ശരിയല്ല പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ഒരു പെണ്ണിനെ മുമ്പില് ഒരാ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മേഖലയും കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചതാണ് നിസാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൊലാക്ക് ചൊല്ലുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് തൊലാക്ക് എന്ന് തന്നെ തൊലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും കോപമുള്ള ഹലാലായ കാര്യമാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് ദേഷ്യമുള്ളതാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതിൽ അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അത് മൂന്ന് തൊലാക്കും ഒറ്റയടിക്ക് ചൊല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും വലിയ കോപമാണ് ഒരു ഭർത്താവ് അങ്ങനെ നിർവഹിച്ചാൽ തൊലാക്കാകുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് മൂന്ന് തൊലാക്ക് ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ തൊലാക്കാകും അതിവിടെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല ഇവിടുത്തെ തീരുമാനം അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് 
اذا قال الله ورسوله ان يكون لهم الخيره من امر ربهم الله ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാനും നിയമം മാസാക്കാനും ലോകത്തു ഒരു വിശ്വാസിക്കും പറ്റൂല അത് ഭൂഷണമല്ലെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് മുത്തലാഖ് ഒരാൾ ചൊല്ല തലാഖ് തലാഖ് തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഞാൻ നിന്റെ മൂന്ന് തലാഖും ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തലാഖ് സംഭവിച്ചു പോയി നമുക്കൊരാൾ നൂറ് രൂപ തരാനുണ്ട് ഞമ്മൾ അയാളോട് പറയാണ് ഞാൻ നിന്റെ നൂറ് രൂപ പൊരുത്തപ്പെട്ടു ഒരു ഒറ്റേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അയാൾ നൂറ് റുപ്യയും പൊരുത്താണ് എന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ നിന്റെ മൂന്ന് തലാഖും ചൊല്ലി എന്ന് ഒറ്റ വട്ടം പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തൊലാഖും സംഭവിച്ചു പോയി അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷെ ഈ തൊലാക്ക് ചൊല്ലേണ്ടതിന് ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് അത് അവസാനത്തെ കള്ളിയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കണ്ടന്തറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഉസ്താദെ ഞാൻ വല്ലാതെ മാനസികമായി തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് വേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലി ഇനി അവളെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വല്ല മാർഗമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ അവരുടെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചങ്ങാതിച്ചിയുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു കല്യാണത്തിന് അവരുടെ കല്യാണത്തിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിയുള്ള ദിവസം ഞാനൊരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് രാത്രി പോകാം അങ്ങനെ ഞാൻ സമാധാനിപ്പിച്ച് തൽക്കാലം ജോലിക്ക് പോയി അവൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സ്വന്തം ബാപ്പയെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഉമ്മയോട് എന്റെ സമ്മതമുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നോട് സമ്മതം ചോദിക്കാതെ ബാപ്പായുടെ കാറില്ല അവള് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ അവളെ കാണാനില്ല കല്യാണത്തിന് പോയതാണെന്ന വിവരം കേട്ടു എങ്ങനെ നിങ്ങൾ സമ്മതം കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിന്റെ സമ്മതമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു മോനെ ഈ ഒരു വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല സൗഹൃദത്തിൽ കഴിയുന്ന ആ കുടുംബ ജീവിതം തന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ആ പെണ്ണങ്ങ് പുറത്തുപോയി എന്ന കാര്യം കേട്ടപ്പോ ആ ഭർത്താവിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറയുന്നു എനിക്ക് അവളെ വേണ്ട ഉമ്മ ഞാൻ അവളെ മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ സമ്മടമില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിന് വീട് വിട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ പോയ പെണ്ണിന് പിന്നീട് ചെലവ് കൊടുക്കാൻ ഭർത്താവ് ബാഡ്യസ്ഥനല്ലെന്ന് ഇൻഷാല്ലാ നാളെ നമുക്ക് പറയണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ആ ഭർത്താവിനെ ക്ഷമിക്കാമായിരുന്നു അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ സംരക്ഷിക്കാമായിരുന്നു ഒറ്റയടിക്ക് മൂന്ന് തൊലാക്കുമെന്ന് ചൊല്ലി പിരിച്ചാൽ ുംറത്താനി തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തൊലാക്ക് രണ്ടേ ഉള്ളൂ മാറൂഫിൻ പിന്നെ അവളെ രണ്ട് തൊലാക്കും ചൊല്ലിയാൽ പിന്നീടുള്ള ഓപ്ഷൻ കുറാൻ പറയാണ് അവളെ മാന്യമായി കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ജീവിപ്പിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ അവളെ മാന്യമായി പിരിച്ചു വിട്ടേക്കണേ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയ പിന്നെ അവളെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നമല്ല അതിന് വേറെയും കുറെ പ്രൊസീജിയറുകൾ പോട്ടോകോൾ കഴിഞ്ഞു കിടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് രണ്ടാമത്തെ ഒരാള് സ്വന്തമായി അവളുടെ യുദ്ധ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിക്കാഹ് ചെയ്ത് അവര് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവൻ പിന്നീട് സ്വന്തം പ്രകാരം തൊലാക്കു ചൊല്ലി ആ തൊലാക്കിലെ യുദ്ധയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭർത്താവിന് അവളെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു തൊലാക്കു ചൊല്ലുന്നിടത്ത് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചോ എങ്കിൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം കാണിച്ചു തരുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ും ശിക്കാക്കൈനേമാ 
فالصالحات قانتات حافلات للغيب بما حفل الله والتي تخافون نشوزهن فعلوهن واهجروهن في المضادع ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ സുരചേർച്ചയില്ലായ്മ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അവളെ നല്ലപോലെ ഉപദേശിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവളോട് പറയണം ഒരു പെണ്ണെ ഒരു ഭർത്താവിനോട് തൊലാക്ക് ചോദിക്കല്ലവൾക്ക് സ്വർഗം നിശിദ്ധമാകുന്ന കാര്യമാണ് നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്ന രംഗം എത്ര പരിതാപകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം മക്കളുടെയും അവരുടെയും ഭാവി ജീവിതത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വസൂലിയായത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാ അതിന് കേൾക്കാത്ത പെണ്ണിനെ അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ പറയുന്നു അവളുമായി നിന്റെ സ്വന്തം ബെഡ് റൂമിൽ ഒരു നിസ്സഹകരണം പുലർത്തണം അവളുമായി ബെഡിൽ കിടപ്പറയിൽ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീ അവളെ ബെഡ് റൂമിൽ നിസ്സഹകരണം പുലർത്തണം നീ അവളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് നിന്റെ സ്വന്തം ബെഡ് റൂമിൽ അല്ലാതെ അവളോട് നിസ്സഹകരണം പുലർത്തരുത് മോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അതിലും ഒതുങ്ങാത്ത പെണ്ണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവളെ ശരീരം പൊട്ടാത്ത വിധത്തിൽ അടിക്കണം ഇബിന അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു തന്റെ കീഴിലുള്ള ലൈസ് കൊണ്ട് അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് അടിക്കണം അതടിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടാനാണ് അവളുടെ മനസ്സ് കൊണ്ട് അവള് ചിന്തിക്കട്ടെ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ ഇതുവരെ അടിച്ചില്ലല്ലോ ഇതിന് കാരണമായത് എന്റെ അതാ ദുഷ്പ്രവർത്തിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് മനമാറ്റമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് കാണുമ്പോഴല്ലാടെ ആ പെണ്ണിനെ അടിക്കാനും പാടില്ലെന്ന് ഇമാമുന ഷാഫിഹു വന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതിലും ഒടുങ്ങാടെ വരുമ്പോഴാണ് തൊലാക്കു ചൊല്ലേണ്ടത് അതിന്റെയും മുമ്പ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഇതിനും ഒടുങ്ങാത്ത ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് അടാ മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടി നല്ല ഒരാൾ കടന്നു വരട്ടെ എന്നിട്ട് അവര് വേദ രഞ്ജിപ്പിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒത്തുപോകാനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മാന്യമായി ജീവിക്കുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് തമ്മിൽ വേറെ പിരിയണമെന്ന വിധി നടപ്പിലാക്കട്ടെ അപ്പോഴും തൊലാക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ചൊല്ലി മാത്രം നിർത്തേണ്ടതാണ് ഒരു തൊലാക്കു ചൊല്ലിയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പെണ്ണിനെ തിരിച്ചെടുക്കാം ഇദ്ദേഹിക്കുന്ന സമയം ഒന്നാണെങ്കിലും രണ്ടാണെങ്കിലും മൂന്നാണെങ്കിലും തൊലാക്കാണെങ്കിലും ഹുൽ ആണെങ്കിലും പസ്ഹാണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹിക്കൽ ഒരു പെണ്ണിന് നിർബന്ധമാണ് ആ ഇദ്ദേഹിക്കുന്ന മൂന്ന് ശുദ്ധികാലത്തിന്റെ ഇളവിൽ ആ ഇടയിൽ അവളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവകാശം പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നൽകുന്നു അപ്പോൾ അവൾക്ക് മഹറു വേണ്ട നിക്കാഹിന്റെ സ്വീകരണം വേണ്ട ഇദ്ദയുടെ കാലയളവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിക്കാഹ് വേണം അവൾക്ക് മഹറ് വേണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇദ്ദയിൽ തിരിച്ചെടുത്ത പെണ്ണിന് ബാക്കിയുള്ള പൊരാക്ക് മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ഇങ്ങനെ വേർപിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാഹചര്യമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഭർത്താവിന്റെ ശാരീരികമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം നമ്മുടെ വീഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു ഭർത്താവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്യ പെണ്ണിനെ പ്രാപിക്കേണ്ട ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാടി നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന് മൂന്ന് അശക്തതകളുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ അശക്ത ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ അത് അദ്ദേഹം പുതിയ ഒരാളെ കാണുന്നു ആ കണ്ട മനുഷ്യനുമായി പരിചയപ്പെടണമെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹവുമായി പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സദസ്സ് വേർപിരിഞ്ഞു പോവുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാജയമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരാള് ഒരാളെ മാന്യമായി റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ബഹുമാനിക്കുമ്പോ ആദരിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ പാടില്ല അത് മാന്യമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് സ്വീകരിക്കണം ആ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളുകളെ കൊച്ചാക്കരുത് അവരുടെ ആ ഒരു സ്വീകരണത്തെ അതാ വിലമടിക്കാതെ പോകരുത് അത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അശക്തതയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയുമായി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ആ ഭർത്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് സംസർഗത്തിൽ നിന്ന് വെറുപിരിഞ്ഞു പോവുക പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുക എന്നിട്ട് അതാ ഒരു പുരുഷന്റെ അശക്തതയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ സംസർഗം നടത്തുന്നത് പോലും നിപാടത്താണ് വ്യാഴാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിലും വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പും സംസർഗം നടത്തൽ സുന്നത്താണത് ഇബിനു ഹജറിൽ ഹൈത്തമയും സൈനുദ്ദീൻ മഹ്തുവും അവരുടെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭാര്യയുമായി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നാണ് കൃത്യമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവൻ ആരോഗ്യത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇമാം അള്ളാഹുവിന്റെ തന്റെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശാരീരികമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് പോലും ഒരു പുരുഷൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പാടത്താണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറയുമ്പോ സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ഭാര്യയെ പ്രാപിക്കുന്നത് ഈ പാടത്താവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിക്കാഹില്ലാതെ പെണ്ണിനെ പ്രാപിക്കുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ് അത് വലിയ പാപമല്ലേ എങ്കിൽ പിന്നെ ഹലാലായ ബന്ധത്തിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന സംസർഗത്തിന് പ്രതിഫലം വേണ്ടേ സൊഹേബത്ത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോടുള്ള ഹക്കുകൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നിറവേറ്റാതെ പോകരുത് കുടുംബ ജീവിതം തകർന്നു പോകാൻ എവിടെയാണ് അതിന് വേലിയേറ്റമുണ്ടായതെന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ സുന്ദരമായ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നാം എന്ത് വിട്ടു വീഴ്ചയും ചെയ്ത് പരസ്പരം സഹകരിക്കണമെന്ന് ഈ സമയത്തു ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാല്ല കുടുംബ ജീവിതം നല്ല ഭാര്യ എന്ന വിഷയത്തെ അവതരിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ നമുക്ക് സംസാരിക്കണം അള്ളാഹു താല തോഫിക്കുരയും മാറാവട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എണീറ്റു നിന്ന് നമുക്കരൽപ്പം സ്വരാത്തു കൊല്ലി നമുക്ക് ഈ സദസ് ഇന്ന് താൽക്കാലികമായി പിരിച്ചുവിടാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് കബൂലാക്കും മാറാവട്ടെ الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع اللبطحي والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي ആ റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ സദസ്സിലേക്ക് വരാം الشفيع اللبطحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حصر وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي 
الشفيع اللبطحي والحبيب العربي الشفاعة تهب لنا في القيامة مشفقا وهلنا إن ضعيا سيدي خير النبي الصلاة على النبي الشفيع اللبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لا حنجم بالسماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والحبيب العربي الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يضاف نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد ارحم الراحمين يا الله ننجل صلي صلاتنا نسيكنا يا رحمان الله اي سدسن مهتم بردفلهم من حبيب سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تنغلد حضرت لك نيتكن رحمان الله ويلا أنبياء كلدهم مولياء كلدهم صالحين كلدهم شهداء كلدهم بدرين كلدهم مرواح لك نيتكن رحمان الله ويلا إيه سدسي ودى روبا پدتان ويندي يدواني چا إنت نيدر تتن يتر يومم پدتشوانة پلل يندا كنت دن ويندي يم مجتما يسهاگريشا ورباد نل جننگل ان قبر اللند وشرمة لان ابرد يلا ابرد يم حضرت لكن يتكن رحمان ارحم الراحم آي رب پدشت ما آي سدسن برکت ود ينگل دا يلا حلال آي مراد غل محسن آكن رحمان الله وين ينگل دا روح انگل سفا آكن رحمان نند حبيب سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دنگل دا شفاعت ود ينگل دا نگره اكن رحمان الله وين اوڑ تبور تبور تاڑی مغل ينگل دا نگل دا رحمان الله وين موسیقی 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 ارحم الراحم آئے رب ننگل دا قدم بجی بجتل نی برکت دی انے رحمانے ننگل دا باری مارا نی صالحا تغلا کنے رحمانے ننگل دا مکل نی صالحی انگل دا کنے رحمانے قیامت نال ورے ننگل دا ومس ورے مبر نی اہل سنت ورے جماعت رائی دل نرتنے رحمانے اللہ ہوئے ننگل دا کچھ ورنگل دل برکت دی انے رحمانے ننگل دا جوری گل دل برکت دی انے رحمانے ننگل دا در سلم تعلیم لم نی برکت دی انے رحمانے اللہ ہوئے ساہری ننگل دا سیہر گل دل لن ننگل دا کات رچکنے رحمانے حسدی ننگل دا حسد گل لن رچپڑتنے رحمانے 
അള്ളാഹുവെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ആഫിയത്തോടെ ജീവിച്ച് മരണം ഹൈരാകുന്ന സമയത്ത് എന്ന് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ ഈ പരിപാടി വിദേശത്ത് നിന്ന് ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പ്രവാസികളുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകമായി ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ സിദ്ദീഖ് തിരൂരെന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ സൗദിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം ദ്വാരിക്കാൻ വസീയത്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുബെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്തുരയണേ റഹ്മാനെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്തുരയണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ നിന്നും പുതുശ്ശേരി കോട്ട ജമാത്തിൽ നിന്ന് പ്രവാസിയായി അള്ളാഹുബെ വിദേശത്ത് ജോലി നോക്കി ിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പറക്കത്തുരയണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട് പോയവരുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ കൊണ്ട് വസൂയത്തു ചെയ്തവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഭക്ഷണം നൽകിയവർ വെള്ളം നൽകിയവർ എല്ലാ മൂമനീയങ്ങളെയും നിന്റെ വിശാലമായ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ നാളെ <laughs> ഇൻഷാല <laughs> കുടുംബ ജീവിതം നല്ല ഭാര്യ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങണം അതുകൊണ്ട് ആരും വൈകരുത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയ അതേ സമയത്ത് ഇൻഷാള്ള നാളെയും ആരംഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നാളെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വലിയ ചെലവുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും കാര്യമായ സംഭാവനകൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അസലാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാറ്റ്